ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஐஓஎஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத தமிழில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி உங்கள் வீடியோ இங்கிலீஷில் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ தான் காப்பி பண்ணி இப்போ நான் உங்களுக்கு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஒன்லி ஃபார் தமிழ் வியூவர்ஸ்க்காக ஓகேங்களா இது வந்து மூணு விதமான நம்ம ஐஓஎஸ் அப்கிரேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து நம்ம வந்து எஃப்டிபி வழியாகவும் ஒன்று டிஎஃப்டிபியும் இன்னொன்று யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் வழியாக இப்போ ஐஎஃப்டிபி ஐஓஎஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைன்னா என்ன இமேஜ் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை சிஸ்கோ வெப்சைட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன வெர்ஷனில் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண முடிவு பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை இது பண்ணிக்கோங்க அதே போல் சிஸ்கோ வெப்சைட்டில் இருந்து எம்டி ஃபைவ் கீயும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் இமேஜ் கரெக்டாச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம் சிஸ்கோ வெப்சைட்லேருந்து எம்டி ஃபைவ் கீயை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது என்ன தேவைன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஎஃப்டிபி சர்வர் ஓகேங்களா எனேபிள் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போ நீங்கள் மிஷ் மிஷினில் வந்து டிஎஃப்டிபி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதில் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்ரெடி ஏதாவது டிஎஃப்டிபி சர்வர் இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்வரில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோல்டரில் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண போகிற இமேஜை வந்து அதில் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சில இதில் வந்து உங்கள் லோக்கல் மிஷினில் டி டிஎஃப்டிபி ஃப்ரீ டிஎஃப்டிபி ஒர்க் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஆர்கனைசேஷனில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஃப்ரீ டிஎஃப்டிபியை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க மிஷினவே நீங்கள் டிஎஃப்டிபி சர்வராக மாற்றி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லாட்டி எங்கே டிஎஃப்டிபி சர்வர் இது பண்ணுறீங்களோ அங்கே இது பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃப்ரீ டிஎஃப்டிபி வந்து நான் இந்த வெப்சைட்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதனால் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எஃப்டிபி மூலியமாக ஐஓஎஸ் அப்கிரேட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஷோ வெர்ஷன் கொடுத்துக்கணும் எதுக்குன்னா உங்களோட கரண்ட் ஐஓஎஸ் என்ன ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்கிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஐஓஎஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஷோ ஃப்ளாஷுங்கிற கமாண்டு இந்த கமாண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் இதில் எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண போகிற இமேஜ் அளவுக்கு மெமரி இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் அப்கிரேட் பண்ண போகிறீங்க அது நூற்றி அஞ்சு எம்பி அப்படின்னு வச்சுங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஸ்பேஸே அறுபது எம்பி தான் இருக்குது ஐம்பது எம்பி தான் இருக்குன்னா நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணணும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண போகணும் அதனால் ஷோ ஃப்ளாஷ் கமெண்ட் கட்டாயம் கொடுத்து நீங்கள் எவ்வளோ இமேஜ் அவைலபிளாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது இமேஜ் டெலிட் பண்ணும் ஓல்டு இமேஜை டெலிட் பண்ணுங்கள் கரண்ட் இமேஜை டெலிட் பண்ணிடாதீங்க பூட்டப்போ அதுக்கு கமெண்ட் வந்து டெலிட் ஸ்லாஷ் ஃபோர்ஸ் கேப் இருக்கக்கூடாது இதில் கேப் விட்டுருக்கேன் டெலிட் ஸ்லாஷ் ஃபோர்ஸ் ஸ்லாஷ் ரெக்கர்சிவ் அதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் நீங்கள் எந்த இமேஜை நீங்கள் டெலிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜ் அது உங்களுக்கு பின் ஃபைல் நிறைய பின் ஃபைல் இருக்கும் அதில் கரண்ட் பூட்டபுள் இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணாமல் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக ஒன்று செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடுங்க ஒரு பூட்டபுள் இமேஜ் இருந்தால் போதும் இந்த கமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மெமரி ஸ்பேஸ் இல்லாட்டி மெமரி ஸ்பேஸ் இருந்தாலுமே நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற இமேஜை டெலிட் பண்ணிக்கோங்க அதை உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காப்பி அதுக்கப்புறம் காப்பி எஃப்டிபி அதுக்கப்புறம் இந்த எந்த இமேஜை காப்பி பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜோட ஃபுல் எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் பின் வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க சி டூ நைன் டபுள் ஜீரோ சீரியஸ்னால் அதோட ஃபுல் இமேஜ் யூனிவர்சல் கே நைன் என்ன வருதோ அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஷ்னு கொடுங்க அதாவது இது என்ன எஃப்டிபியில் இருக்கிற சர்வரோட இமேஜை ஃப்ளாஷ் ஃபைலுக்கு காப்பி பண்ணுறீங்க அட்ரஸ் ஆர் நேம் ஆஃப் த ரிமோட் ரோஸ் எங்கே அந்த ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலில் நீங்கள் அதோட அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் நிச்சயமாக அது ரவுட்டர்லேருந்து இந்த ஐபி ரீச்சபிள் இருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க டெஸ்டினேஷன் ஃபைல் நேம் அதை நீங்கள் என்ன சோர்ஸ் நேம் கொடுத்தீங்களோ இமேஜ் நேம் கொடுத்தீங்களோ அதுவே வரும் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு காப்பின்னு காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் இல்லை ஏதாவது எரர் அடிக்குது அப்படின்னா அந்த எரர் என்னென்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஃப்ளாஷ் நாட் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லி டேரக்டர் கரெக்டாக கொடுக்கலாம் அர்த்தம் எஃப்டிபி சர்வர் நாட் ரீச்சபிள் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எஃப்டிபி சர்வர் எனேபிள் ஆகலை இல்லை உங்கள் ரவுட்ரு பிளாக் பண்ணது நடத்தும் அடுத்து வெரிஃபை ஸ்லாஷ் எம்டி ஃபைவ் ஃப்ளாஷ் அதுக்கப்புறம் அந்த காப்பி இமேஜ் நேம் அந்த சோர்
அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சோ பூட் கொடுத்துட்டு அந்த பூட்டை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட் வந்து பூட் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஷ் அதுக்கப்புறம் நம்ம இமேஜ் ஃபைல் அதுதான் நம்மளோட பூட் நம்மளோட கரண்ட் இமேஜை வந்து பூட் சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகிறப்ப இந்த இது வழியாக லோட் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம காமிக்கிறதுக்கான கமெண்ட் அப்போ போய் பூட்டை செக் பண்ணும் சிஸ்டம் ஃப்ளாஷ் ஃபைலில் நீங்கள் என்ன இமேஜ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை ஆல்ரெடி ஃப்ளாஷில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க இமேஜை வச்சுட்டு நீங்கள் இது வந்துடும் சரிங்களா அதனால் ஷோ பூட் கமெண்ட் எதுக்கு ஷோ பூட்னு கொடுக்க இல்லை ஷோ ரன் செக்ஷன் பூட்னு கூட கொடுங்க அந்த கமெண்ட் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பூட் சிஸ்டம் ஃப்ளாஷ் நீங்கள் எந்த இமேஜ் லோட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இமேஜ் அதாவது எந்த இமேஜ் அப்கிரேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜோட நேம் சரிங்களா நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஷோ பூட் கொடுத்து பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டில் இருக்காது இது செகண்டில் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு இது செகண்டில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வரணும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நோ பூட் சிஸ்டம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த பழைய இமேஜை தூக்கிட்டு மறுபடியும் பூட் சிஸ்டம்னு அதை செகண்டரியாக வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த இமேஜில் பூட் ஆகலை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னால் அடுத்த செகண்டரியாக பூட் ஆகிறதுக்காக அந்த ஆப்ஷன் ஓகேங்களா எப்போவுமே ஒரு ஐஓஎஸ் பூட் ஆகணும் ப்ரைமரி ஒன்று செகண்டரி ஒன்று எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா தேடெல்லாம் தேவை கிடையாது ஓகேங்களா இருந்தால் மற்றதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுங்க நோ பூட் சிஸ்டம் ஃப்ளாஷுங்கிற கமெண்ட் இதில் நான் கொடுக்கல ஆனால் அந்த கமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற இமேஜை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இது கம்பல்சரி கொடுக்கணும் ஏன்னா பழைய இமேஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக இருக்கும் புது இமேஜ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக வரணுங்கிறதுக்காக அந்த பழைய இமேஜ் நோ பூட் சிஸ்டம்னு கொடுத்துட்டு அடுத்தது நீங்கள் பூட் சிஸ்டம்னு கொடுத்து அந்த பழைய இமேஜை கொடுத்துருங்க அப்போ செகண்டரியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நெசசரி ஓகேங்களா அது கொடுத்துட்டு மறுபடி ஷோ பூட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற இமேஜ் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் மெமரி கொடுத்துருங்க ஃப்ளாஷ் ஷோ ஃப்ளாஷ் கொடுத்து மெமரி என்ன ஸ்பேஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்கன்னா எப்போவுமே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்க ஏன்னா சிபியூஸ் இதுக்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் தேவை அதுக்கப்புறம் ரைட் மெமரி கம்பல்சரி கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரீலோட் கொடுங்க ரீலோட் கொடுத்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் பூட் ஆகி வர்றதுக்கு நீங்கள் கன்சோல் இருந்தீங்கன்னா கன்சோல் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ப்ராசஸையும் பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் ரிமோட் லொக்கேஷனில் இருந்து அப்கிரேட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ரீலோட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட இமேஜ் வந்து புதுசாக அப்டேட் ஆகிருக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஸோ இது இது வழியாக எஃப்டிபி வழியாக இது வந்து டிஎஃப்டிபி வழியாக ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான் ஒன்லி அந்த கமெண்ட் இது தான் மாறும் காப்பி டிஎஃப்டிபி ப்ளஸ் டிஎஃப்டிபி லேருந்து ஃப்ளாஷ்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமோட் கோஸ் நேம் கொடுத்துட்டு சோர்ஸ் ஃபைல் நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்க அடுத்த டெஸ்டினேஷன் ஃபைல் நேம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதை நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா மற்றபடி எல்லா கமெண்ட்டுமே சேம் தான் டெலிட் ஃபோர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இது வந்து உங்களோட இதுக்கு இதில் மேக்ஸிமம் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் நீங்கள் சில கமெண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்காம இருந்திருப்பேன் ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் கமெண்டு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்கிரேட் பண்ணுறதா ரோமன் அப்கிரேட் பண்ணுறான்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதை நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே கான்ஃபிகரேஷனில் சப்போஸ் கரெக்டாக இமேஜ் எதுவும் இதாகல அப் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சிஸ்கோவில் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேஸ் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஃபைல் வச்சு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாமே சேம் தான் வேறு எந்த இதுவும் தேவையில்லை ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் ஆகாது சில இதில் டிஎஃப்டிபி ஒர்க் ஆகாது அதனால் எஃப்டிபி யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான இது இது வந்து யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் அதிலேருந்து இமேஜை காப்பி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரிமோட் சைட்டில் இருக்கீங்க ரீச்சபிலிட்டி இல்லை இல்லை உங்களோட பேண்ட் வித் கெப்பாசிட்டி கரெக்டாக இல்லைன்னு சொன்னால் லோக்கலில் யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷில் எப்போவுமே இமேஜை காப்பி பண்ணிவிட்டு காப்பி யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் ஜீரோ ஜீரோவில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ நீங்கள் காப்பின்னு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தீங்கனாவே உங்களோட பென் ட்ரைவ் எதுலேயே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிச்சிடும் யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மெயின் இதுனா அந்த ஃப்ளாட் யூஎஸ்பி கார்டு வந்து பென் ட்ரைவ் வந்து ஃபேட் தேர்ட்டி டூவில் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து சம் நிறைய இது வந்து சிஸ்கோ ரெக்கமெண்டட் செய் யூஎஸ்பி தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப லோ குவாலிட்டி யூஸ்பி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகவே ஒர்க் ஆகாது உங்களுக்கு காப்பி ஆகாது ஃபைல் நாட் ஃபோன் தான் வருது யூஎஸ்பி டிரெக்ட் ஆகவே டிரெக்ட் ஆகாது மேக்ஸிமம் சாம்சங் கிங்ஸ்டன் கிங்ஸ்டன் அந்த மாதிரி நல்ல இது யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்றபடி கமெண்ட் எல்லாமே சேம் தான் ஓகேங்களா அதே
இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் நான் ஒரு உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் டூ நைன் டபுள் ஜீரோ சீரியஸ் ரவுட்டரோட ஒரு இமேஜ் நான் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா அதில் வந்து டூ நைன் ஜீரோ ஒன்றுங்கிற இன்டெகிரேட்டட் சீரியஸ் மாடலில் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சேசிஸ் ஓகேங்களா சேசிஸ் சேசிஸோட ஐஓஎஸ்வே நான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதனால் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சேசிஸ் அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதில் எந்த இதில் எதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை இமேஜ் இது பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இப்போ ஐஓஎஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓகேங்களா ரோமன் கிடையாது நான் ஐஓஎஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் இது பண்ண போகிறேன் கொடுத்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபைல் யூனிவர்சல் கே நைன் இமேஜ் இப்போ நீங்கள் அதை அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஃபைவோட இந்த இந்த கீ தான் நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அது எவ்வளோ ஷா ஃபை டுவெல் அந்த கீ இது பண்ணலாம் பட் எம்டி ஃபைங்கிறது அட்வான்ஸ் நீங்கள் அதில் போய்க்கலாம் மினிமம் மெமரி ஃப்ளாஷ் கார்டில் வந்து ஃபைவ் டுவெல் மினிமம் மெமரி இருக்கணும் இந்த மெமரி இது பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃபைல் நேம் இமேஜ் இந்த இமேஜ் தான் நீங்கள் ஃபைல் நேம் இமேஜ் நேம் நான் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போகணும் இது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எம் ஃபைங்கிற வருஷங்கிற இதை நான் ஐஓஎஸாக அப்டேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதிகமாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை மறக்காமல் இதில் யூடியூப் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உங்களோட இதை நான் செக் பண்ணிவிட்டு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுமோ நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப் இதை யூஸ் பண்ணி யாராவது ஐவிஎஸ் அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோ தேவைங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டை போடுங்கள் பாய் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா